Hi friends, welcome to tutorjoes.com. In this video, we will see the concept of type numeric values in text box using jQuery. That is a particular field. We will type a number and we will type a key and we will type a key and we will type a key. We will use the validation of this concept. We will use the main idea of the registration form. We will apply the concept of mobile number in the concept. We will type a number and we will type a key. And if we press a letter or a key, we will press a key. Digits only up to the error message and display And here we have to type the key in numbers and type the key in backspace up to the key in backspace And the remaining key will be in the key in the key If I press the key up to the error message So this is the concept of jQuery This is how we use and implement This is how we program and implement in the program இங்கு நான் என்னோட பேஜ்ல ஒரு இன்புட் ஃபீல் டெக்ஸ்ட் ஃபீல் நான் இங்க ஒன்னு கொடுத்திருக்கேன் நெக்ஸ்ட் என்னோட எரர் டிஸ்ப்ளே பண்றதுக்காக ஒரு பாராகிராஃப் டாக் இங்க நான் ஒன்னு கொடுத்திருக்கேன் நெக்ஸ்ட் ஸ்கிரிப்ட் டாக் குள்ள நம்ம ஜேக்கரி ஃபைல் நம்ம லிங்க் பண்ணிட்டோம் அண்ட் ஸ்கிரிப்ட் டாக்ல நம்மளோட கோடிங் நம்ம கொடுத்துக்கலாம் ஸ்கிரிப்ட் ஃபர்ஸ்ட் நமக்கு டாக்குமெண்ட் லோட் ஆனதுக்கு அப்புறம் நமக்கு ஃபங்க்ஷன் கால் ஆகணும் சோ டாலர் டாக்குமெண்ட் டாட் ரெடி இந்த இடத்துல எனக்கு ஒரு ஃபங்க்ஷன் கால் ஆகணும் ஸோ ஃபங்க்ஷன் ஃபர்ஸ்ட் என்னென்னா இந்த டெக்ஸ்ட் ஃபீல்டில் நான் இப்போ ஒரு கீ ப்ரெஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்னா கீ ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு ரிலீஸ் பண்ணும்போது அங்கே எனக்கு ஒரு ஃபங்க்ஷன் கால் ஆகணும் அதுக்குள்ளே தான் என்னோட கண்டிஷன் நான் கொடுக்க போகிறேன் ஸோ டாலர் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா டெக்ஸ்ட் ஃபீல்டுக்கு நான் ஒரு ஐடி நேம் ஒன்று கொடுத்துருக்கேன் ஸோ செலக்டாக நமக்கு ஐடி அது நம்ம இங்கே கொடுத்துக்கலாம் டபுள் கொட்டேஷனில் ஹேஷ் டிஎக்ஸ்டி அப்படிங்கிறது ஐடி நேம் டாட் கீ ப்ரெஸ் கீ ப்ரெஸ் பண்ணும்போது எனக்கு இங்கே ஃபங்க்ஷன் கால் ஆகணும் கீ ப்ரெஸ் பண்ணும்போது அதோட ஈவன் ஹேண்ட்லர் ஹேண்டிலரை நான் இங்கே என்ன பண்ணுறேன்னா ஒரு ஆர்குமெண்ட்டில் நான் இங்கே பாஸ் பண்ணிக்கிறேன் அண்ட் இதில் நம்ம கண்டிஷன் கொடுக்க போகிறோம் ஸோ இஃப் நமக்கு கண்டிஷன் என்னென்னா ஐதர் நமக்கு ஒரு இது நியூமரிக் வேல்யூவாக இருக்கணும் அண்ட் இப்போது நமக்கு பேக் ஸ்பேஸாக இருக்கணும் ரிமைனிங் எந்த கீ நம்ம ப்ரெஸ் பண்ணாலும் நமக்கு ஏரர் வரணும் அப்படிங்கிறது தான் கான்செப்ட் ஸோ அந்த கண்டிஷன் இங்கே நான் கொடுத்துருக்கேன் இப்போது இந்த கீ ப்ரெஸ் ஹேண்டில் தட் இஸ் கீ ஹேண்டில் நமக்கு இந்த ஆர்குமெண்ட்டில் பாஸ் பண்ணிக்கோம் ஸோ இ டாட் விச் அதோட கீ கோட் நம்ம இங்கே செக் பண்ணுறோம் பேக் ஸ்பேஸோட கீ கோட் நமக்கு எயிட் ஸோ அது நமக்கு நாட் ஈக்குவல் டு எயிட்டாக இருந்ததுனா இந்த இடத்துல நம்ம எரர் மெசேஜை டிஸ்பிளே பண்ணுறதுக்காக தான் இந்த கண்டிஷன் கொடுக்குறோம் ஸோ இஃப் இட் இஸ் நாட் ஈக்குவல் டு எயிட் அண்ட் இன்னொரு கண்டிஷன் நம்ம இங்கே கொடுக்குறோம் என்னென்னா நமக்கு நியூமரிக் வேல்யூ தட் இஸ் நம்பர்ஸோட கீ கோட் பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ட்டி எயிட் தட் இஸ் ஃபார்ட்டி நைன் டூ ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் ஃபார்ட்டி நைன் டூ ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் தான் நம்மளோட நியூமரிக்கோட கீ கோட் ஸோ அது இல்லாமல் இருந்ததுன்னா ஒன்று நமக்கு பேக் ஸ்பேஸாக இருக்கணும் இல்லைனா நியூமரிக் வேல்யூவாக இருக்கணும் ஸோ இங்கே என்ன கொடுத்துருக்கோம் நாட் ஈக்குவல் டு எயிட் எயிட்டாக இல்லாமல் அண்ட் இப்போ நமக்கு ஃபார்ட்டி எயிட் ஃபார்ட்டி நைன் டூ ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் தான் கீ கோட் அதுக்கு கம்மியாகவோ அதிகமாகவோ இருந்ததுன்னா அந்த இடத்துல எரர் மெசேஜ் டிஸ்பிளே பண்ணணும் அப்படிங்கிறத நம்ம கொடுக்க போகிறோம் ஸோ இ டாட் விச் less than 48 48 க்கு கம்மியா or e dot which greater than 57 that is இப்போ இங்க நம்ம கொடுத்திருக்க கண்டிஷன் ஓவரால என்னன்னா பேக் ஸ்பேஸ் கீயா இல்லாம அண்ட் 48 க்கு கம்மியா 57 க்கு அதிகமா இருந்ததுனா இந்த கண்டிஷன் நமக்கு இங்க சட்டிஸ்ஃபை ஆகும் and இதுக்குள்ள எரர் மெசேஜ் நம்ம இங்க டிஸ்ப்ளே பண்றோம் so இந்த இடத்துல டாலர் எரர் மெசேஜ் நம்ம இந்த பேராகிராஃப் டேக் குள்ளே தான் டிஸ்பிளே பண்ண போகிறோம் ஸோ டாலர் அதுக்கு நான் ஒரு ஐடி நேம் கொடுத்துருக்கேன் அந்த ஐடி நேம் இங்கே நான் கொடுத்துருக்கிறேன் ஹேஷ் இஆர்ஆர் ஐடி நேம் டாட் ஹெச்டிஎம்எல் ஆஃப் இந்த இடத்துல நான் ஒரு மெசேஜ் கொடுத்துக்கிறேன் டிஜிட்ஸ் ஒன்லி அப்படிங்கிறது எனக்கு அந்த எரர் மெசேஜ் எனக்கு டிஸ்பிளே ஆகணும் ஸோ டிஜிட்ஸ் ஒன்லி டாட் ஷோ இந்த இடத்துல நான் ஒரு அனிமேஷனாக அந்த எரர் நான் ஷோ பண்ண போகிறேன் ஸோ டாட் ஷோ அண்ட் ஃபேட் அவுட் ஃபேட் அவுட் அன் அப்படிங்கிறத அனிமேஷன் எஃபெக்ட் அது எனக்கு ஸ்லோவாக இங்கே அப்ளை ஆகணும் ஸோ ஸ்லோ அண்ட் ஃபைனலாக ரிட்டர்ன் ஃபால்ஸ் 
ஸோ இங்கே ஓவராலாக என்ன பண்ணியிருக்கோம்னா நம்ம ஒன்ஸ் இந்த டெக்ஸ்ட் ஃபீல்டில் டைப் பண்ணிவிட்டு கீ ப்ரெஸ் பண்ணும்போது அந்த இடத்துல எனக்கு ஒரு ஃபங்க்ஷன் காக கால் ஆகணும் அந்த கீ ஹேண்டில் நான் இங்கே ஒரு ஆர்குமெண்ட்டில் பாஸ் பண்ணியிருக்கேன் அண்ட் அதில் செக் பண்ணுறேன் இப்போ இட் இஸ் நாட் ஈக்வல் டு எயிட் பேக் ஸ்பேஸாகவும் இல்லாமல் ஃபார்ட்டி எயிட் கீ கோட்க்கு கம்மியாக அண்ட் ஃபிஃப்டி செவன் கீ கோட்க்கு அதிகமாக இருந்ததுன்னா அங்கே எனக்கு எரர் டிஸ்பிளே பண்ணணும் அந்த பேராகிராஃப் டேக்குள்ளே ஸோ அந்த ஐடி நேம் இங்கே கொடுத்து இந்த இடத்துல கொடுத்துருக்கேன் அண்ட் ஒரு அனிமேஷன் எஃபெக்ட் நான் இங்கே கொடுத்துருக்கேன் அண்ட் ரிட்டன் ஃபால்ஸ் அண்ட் இப்போ இதை சேவ் பண்ணிட்டு நம்ம ப்ரௌசரில் ரெஃப்ரெஷ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இந்த ஃபீல்டில் நான் என்ன பண்ணுறேன்னா நம்பர் டைப் பண்ணுறேன் இந்த இடத்துல எனக்கு நம்பர் டைப் ஆகுது இஃப் நான் இந்த இடத்துல ஏதாவது லெட்டர் டைப் பண்ணேன் அப்படின்னா டிஜிட்ஸ் ஃபண்ட்லி அப்படிங்கிறது எனக்கு டிஸ்பிளே ஆகுது இஃப் நான் வேறு இப்போ ஸ்பேஸ் பார் நான் கிளிக் பண்ணுறேன் அப்படின்னா அந்த இடத்துல எனக்கு என்ன ஆகுதுன்னா டிஜிட்ஸ் ஃபண்ட்லி அப்படின்னு அப்ளை ஆகுது பட் எனக்கு பேக் ஸ்பேஸ் இங்கே ஒர்க் ஆகும் ஸோ ஏன்னா நம்ம என்ன கண்டிஷன் கொடுத்துருக்கோம் நாட் ஈக்குவல் டு எயிட் எனக்கு எயிட்டாக இல்லாதும் போதும் அந்த டிஜி அந்த கீ கோடுக்கு கம்மியாகவும் அதிகமாகவும் இருக்கும்போதும் எரர் மெசேஜ் எனக்கு டிஸ்பிளே பண்ணணும் அப்படிங்கிறது கொடுத்துருக்கோம் அண்ட் இப்போ என்ன பண்ணுறேன்னா இப்போ நம்ம ப்ரெஸ் பண்ணுற ஒவ்வொரு கீ கோடோட கீ கோட் இருக்கு இல்லையா அதை நம்ம டிஸ்பிளே பண்ணலாம் இங்கே இந்த இடத்துல நான் ஒன் மோர் பேராகிராஃப் டேக் இங்கே நான் ஒன்று கொடுத்துக்குறேன் அண்ட் அதில் லாக் அப்படின்னு ஒரு ஐடி நேம் இங்கே நான் மென்ஷன் பண்ணிக்கிறேன் அண்ட் இந்த இடத்துல கீ ப்ரெஸ் பண்ணும்போது அந்த டெக்ஸ்ட் ஃபீல்டில் நான் என்ன கீ ப்ரெஸ் பண்ணுறேனோ அந்த ப்ரெஸ் பண்ணும்போது அதோட கீ கோடு எனக்கு டிஸ்பிளே பண்ணுறதுக்கு இந்த இடத்துல கோடிங் எடுத்து கொடுத்துக்கிறேன் அது எங்கே எனக்கு டிஸ்பிளே பண்ணணும்னா அந்த பேராகிராஃப் டேக்குள்ள டிஸ்பிளே பண்ணணும் ஸோ அந்த ஐடி நேமிங் கொடுத்துக்கிறேன் லாங் என் டாட் ஹெச்டிஎம்எல் ஆஃப் கீ கோடு என்ன அப்படிங்கிற டிஸ்பிளே பண்ணணும் இங்கே ஒரு வேர்ட் நான் இங்கே கொடுத்துக்கிறேன் கீ கோட் அண்ட் ப்ளஸ் இ டாட் விச் எந்த கீயை நான் ப்ரெஸ் பண்ணுறேனோ அதோட கீ கோடு எனக்கு டிஸ்பிளே பண்ணணும் அப்படிங்கிறது இப்போ இதை சேவ் பண்ணிட்டு ப்ரௌசரில் ரெஃப்ரெஷ் பண்ணலாம் இப்போ இந்த இடத்துல நான் ஒரு நம்பர் இங்கே டைப் பண்ணுறேன் அதோட கீ கோடு எனக்கு இங்கே டிஸ்பிளே ஆயிருக்கு ஸோ ஓவராலாக நமக்கு நியூமரிக் வேல்யூஸ் என்ன ஒன் டூ த்ரீ ஸோ நமக்கு எல்லா எல்லா கீவேர்டுமே நம்ம என்ன மென்ஷன் பண்ணியிருக்கோம் லெஸ் தென் ஃபார்ட்டி எயிட் அண்ட் கிரேடர் தென் ஃபிஃப்டி செவனாக இருக்கும்போது எனக்கு என்ன ஆகணும்னா அது எரர் வரணும் அப்படின்னு இஃப் நான் இந்த இடத்துல ஒரு எஃப் அப்படிங்கிற இந்த கீ நான் இங்கே ப்ரெஸ் பண்ணுறேன் டிஜிட்ஸ் ஃபண்ட்லி அதோட கீ கோட் நமக்கு இங்கே டிஸ்பிளே ஆயிருக்கு இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நான் பேக் ஸ்பேஸ் கொடுக்குறேன் பேக் ஸ்பேஸ் கீ வந்து எயிட் ஸோ அந்த எயிட் அப்படிங்கிறதும் எனக்கு இந்த இடத்துல ஒர்க் ஆகணும் அப்படிங்கிறது ஸோ இந்த மாதிரி இந்த கீ கோட் பேஸ் பண்ணி தான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா அந்த கண்டிஷன் அங்கே நான் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ இஃப் எனக்கு நாட் ஈக்குவல் டு எயிட் பேக் ஸ்பேஸாகவும் இல்லாமல் இப்போ ஃபார்ட்டி எயிட் கீ கோட்க்கு கம்மியாகவும் ஃபிஃப்டி செவன் செவன் கீ கோட்க்கு அதிகமாகவும் இருக்கும்போது அந்த இடத்துல எனக்கு எரர் மெசேஜ் டிஸ்பிளே பண்ணணும் அப்படிங்கிறது கொடுத்துருக்கேன் ஸோ இப்போ இந்த வீடியோவில் என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா நம்மளோட ஒரு டெக்ஸ்ட் ஃபீல்டில் நம்பர் மட்டும்தான் டைப் ஆகணும் வேறு என்ன கீ நான் ப்ரெஸ் பண்ணாலும் அந்த இடத்துல எனக்கு எரர் மெசேஜ் வரணும் அப்படிங்கிற வேலிடேஷன் நம்ம ஜே குறி யூஸ் பண்ணி என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா இங்கே அப்ளை பண்ணியிருக்கோம் இப்போது ரிமைனிங் கான்செப்ட் எல்லாம் நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் அண்ட் இங்கே யூடியூப் சேனல் இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண